ప్రజెంట్ సీక్వెల్స్ కి మార్కెట్ లో ఉన్న డిమాండ్ అంతా ఇంత కాదు కొంతమంది అయితే ఏకంగా యూనివర్స్లు ఫ్రాంచైజీలు బిల్డ్ చేసే పనిలో ఉన్నారు కొన్ని మూవీస్ కి ముందు నుంచి హైప్ ఉంటుంది ఆ హీరో డైరెక్టర్ కాంబో వల్ల మరి కొన్నేమో రిలీజ్ తర్వాత మౌత్ టాక్ తో అమాంతం చలరేగిపోతాయి బట్ హీరో డైరెక్టర్ సిచ్యువేషన్ అయినా స్మాల్ ఆర్ బిగ్ బడ్జెట్ మూవీస్ విషయంలో అయినా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఈ సీక్వెల్స్ కి మాత్రం మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది ఈ మధ్య చాలా మంది ఇదే స్టార్ట్ చేశారు ఆల్రెడీ ఈ పాట మీద టూ వీడియోస్ చేశాము ఇది థర్డ్ వీడియో అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎన్ని సీక్వెల్స్ రాబోతున్నాయో ఈ ఇయర్లో అయితే చాలానే అనౌన్స్ చేశారు మరికొన్ని త్వరలోనే రాబోతున్నాయి కూడా ఎల్సియు కేజీఎఫ్ పుష్ప ఇవి అందరికీ తెలుసు అండ్ బాగా పాపులర్ కూడా సో ఇవి కాకుండా ఇది వరకు చెప్పని రీసెంట్ సీక్వెల్ అనౌన్స్మెంట్స్ అండ్ అప్డేట్స్ గురించే ఈ వీడియో అనమాట కంటిన్యూ చేయబోయే ముందు మరెన్ని ఇట్లాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే మన మూవీ మ్యాటర్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ నోటిఫికేషన్ని మర్చిపోకుండా ఆన్లో పెట్టుకోండి నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ సింగం ఫోర్ సౌత్లో అతి కొద్ది సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం సిరీస్లలో సింగం ఒకటే టూ పార్ట్స్కి మించి వెళ్లడం కష్టం అనుకునే టైంలో త్రీ పార్ట్స్ తీసేశారు ఫస్ట్ ఏమో స్టేట్ ఆ నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ కేసెస్ని డీల్ చేస్తూ యూనివర్సల్ కాప్లా క్యారెక్టర్ని తీసుకెళ్లారు ఇక ఈ సిరీస్లో ప్రజెంట్ ఇంకో స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు హరి సూర్యతో డిస్కషన్స్ కూడా అవుతున్నాయి ఎనీ టైమ్ సింగం ఫోర్ అనౌన్స్మెంట్ రావచ్చు నెంబర్ ఫోర్టీన్ డీజే టిల్లు స్క్వేర్ రీసెంట్గా ఈ టిల్లు స్క్వేర్ మూవీ గురించి ఒక అప్డేట్ మాత్రం రిపీటేటివ్ అయిపోయింది హీరోయిన్స్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడం ఇప్పటికే నలుగురు మారారు ఇప్పుడు మీనాక్షి అని అంటున్నారు అసలు టిల్లు స్క్వేర్ మూవీ యొక్క ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఏం జరుగుతుందో మరి రైటర్ అయితే సిద్ధునే బట్ డైరెక్టర్ అయితే ఫస్ట్ పార్టీని తీసిన వంశీ కాదు అద్భుతం మూవీ ఫేమ్ మల్లిక్ రామ్ని తీసుకున్నారు ఈసారి ప్రొడక్షన్ టీం అనౌన్స్ చేసి కొన్ని మంత్స్ అయిపోయింది హీరోయిన్ని మార్చిన అప్డేట్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి మరి అది నిజమో కాదో తెలీదు ఒక పక్క రాధికా క్యారెక్టర్ ఏమో జైల్లో ఉంది ఆ స్టోరీనే కంటిన్యూ చేస్తారా లేక ఇంకో చాప్టర్ ఓపెన్ చేస్తారా మరి నెక్స్ట్ ఇయర్లో వచ్చేదిగా చూడాలి నెంబర్ థర్టీన్ చంద్రముఖి టూ ఎప్పుడో నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో తీసిన మలయాళం ఫిలింని చాలా ఇండస్ట్రీస్ రీమేక్ చేశాయి కన్నడాలో ఆప్తమిత్రగా వాసు తీశారు మన దగ్గరేమో చంద్రముఖిగా హిందీలో ఏమో భూల్ బులయ్య ఆ తర్వాత కన్నడలో ఆప్తమిత్రాన్ని తీసిన డైరెక్టర్ పి వాసు దీనికి సీక్వెల్గా ఆప్తరక్షక కూడా తీసి హిట్టు కొట్టారు అది మన దగ్గర నాగవల్లిగా రీమేక్ చేయగా బెడిసి కొట్టింది ఇక హిందీ వాళ్ళేమో ఏం చెయ్యాలో తెలియక కొత్త స్టోరీతోటి బూల్ బులయ్య టూ తీశారు ఇప్పుడు తమిళ్లో పి వాసు ఈ చంద్రముఖి టూ స్టోరీని ఏం తీసుకున్నారు అనేదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒరిజినల్ దేనా లేక కొత్తదా రాఘవ్ లారెన్స్ వడివేలు కంగనాని లీడ్ రోల్స్ లో ఫిక్స్ చేశారు టైటిల్ పోస్టర్ కూడా దింపారు సినిమా మరి ఎప్పుడొచ్చిందో తెలీదు లారెన్స్ వి చాలా మూవీస్ రాబోతున్నాయి వాటిల్లో కొన్ని షూటింగ్ స్టేజెస్ లో ఉన్నాయి వాటి తర్వాత ఈ చంద్రముఖి టూ వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నా నెంబర్ ట్వెల్వ్ కార్తికేయ త్రీ మిస్టరీస్ ని ఛేదించే మన కార్తికేయ ఇప్పటికీ రెండిటి వెనుక ఉన్న అసల రహస్యాలేంటో కనుక్కున్నాడు ఈసారి మూడో మిస్టరీ ఏంటో పార్ట్ టూ చివరిలో వేరియస్ ఈవెంట్స్ అనేవి చూపించారు పార్ట్ త్రీకి సంబంధించినవి ఈ ఇయర్లో తెలుగులో ది మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ మూవీ కార్తికేయ టూ డే బై డే కలెక్షన్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళింది మెయిన్గా నార్త్ సైడ్ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ చందు మోండేటి దీనికోసం బిగ్గర్గానే ప్లాన్ చేస్తామని చెప్పారు మరి అందులో ఎలాంటి రిస్కులుంటాయో కార్తికేయ ఇంకా ఎన్నిటినీ క్వశ్చన్ చేస్తాడో సమాధానాలు కనుక్కుంటాడో పార్ట్ త్రీ అయితే నాకు తెలిసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎండింగ్ లో రావచ్చు అనుకుంటున్నా నెంబర్ లెవెన్ పిసాసు టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో వచ్చిన పిసాసుని మన దగ్గర పిసాచీగా డబ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే యునీక్ స్టోరీ లైన్ తో ఒక సైకలాజికల్ హారర్ లాంటి అట్మాస్ఫియర్ మూవీ అంతా ఉంటుంది ఈ సినిమాకి సీక్వెల్ గా ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ మిస్కిన్ పిసాసు టూ ని తీసేశారు అండ్ దాంట్లో ఆండ్రియా విజయ్ సేతుపతి యాక్ట్ చేశారు యూట్యూబ్ లో టేజర్ వదిలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆగస్ట్ లోనే రిలీజ్ అని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు కూడా బట్ పోస్ట్ పోన్ అయింది ఇంకా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో ఏమో చూడాలి నెంబర్ టెన్ ఆరం పాతిరా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మలయాళంస్ హయ్యెస్ట్ గ్రాజర్ గా నిలిచిన అంజాం పాతిరా మూవీని మన దగ్గర మిడ్ నైట్ మర్డర్స్ గా డబ్ చేసి ఓటీటీలో రిలీజ్ చేశారు 
దీంతో పాటు అదే ఇయర్ లో వచ్చిన ఫారెన్సిక్ కూడా ఈ జానరా లో ఫేవరెట్స్ లిస్ట్ లోకి యాడ్ అయ్యాయి అంజాం పాతిర రిలీజ్ అయిన వన్ ఇయర్ కి సీక్వెల్ గా ఈ ఆరం పాతిరాని అనౌన్స్ చేసి ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్టర్ ఒకటి వదిలేరు దీంట్లో ఇంకో న్యూ మర్డర్ మిస్టరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉండబోతుందంట నెంబర్ నైన్ బెల్ బాటమ్ టూ హీరోగా రిషబ్ శెట్టి యాక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ ఫిలిం బెల్ బాటమ్ ఎయిటీస్ రెట్రో స్టైల్లో డిటెక్టివ్ అండ్ రాబరీ కేస్ థీమ్లో ఉండే ఈ బెల్ బాటమ్ రిలీజ్ అయ్యాక అక్కడ మంచి హిట్ కొట్టింది దీని కంటిన్యూషన్గా జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లోనే సీక్వెల్ని ఒక న్యూ కేసుతో అనౌన్స్ చేశారు ఇదే కాకుండా కిరిక్ పార్టీకి సీక్వెల్గా వస్తున్న బ్యాచులర్ పార్టీలో రిషబ్ శెట్టి యాక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ రీసెంట్ బ్లాక్ బాస్టర్ అయిన కాంతార సీక్వెల్కి స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు కూడా సో అలా మొత్తంగా డైరెక్టర్ ఆర్ యాక్టర్గా త్రీ సీక్వెల్స్తో ఫుల్ బిజీ నెంబర్ ఎయిట్ మిన్నల్ మొరళి టూ విలేజ్లో ఉండే సూపర్ హీరో వినడానికే భలే ఉంది అలాంటి కోర్ కాన్సెప్ట్తో మిన్నల్ మురళి వచ్చింది నైన్టీన్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ పెట్టి సూపర్ హీరో సినిమా అంటే ఎలా అని అనుకుంటాం కానీ అదే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెట్టి క్వాలిటీ అవుట్పుట్తో తీశారు ముందుగా థియేట్రికల్ రిలీజ్ అనుకున్న కోవిడ్ వల్ల లాస్ట్ క్రిస్మస్ టైంలో నెట్ఫ్లిక్స్లో డైరెక్ట్ స్ట్రీమింగ్కి వదిలేరు ఓటీటీలో మంచి వ్యూవర్షిప్ అండ్ క్రేజ్ రావటంతో పార్ట్ టూకి ప్లాన్ చేసింది టీం వెంటనే రాకపోవచ్చు ఒక టూ ఇయర్స్ అలా పట్టినా ఈసారి హ్యూజ్ బడ్జెట్ పెట్టి చాలా లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ చేస్తామని అన్నారు అదే ఫ్లోలో థర్డ్ పార్ట్ కూడా తీసి ట్రయాలజీలా సెట్ చేద్దామనే థాట్ ఉందంట నెంబర్ సెవెన్ హిట్ త్రీ హిట్ యూనివర్స్లో రాబోతున్న నెక్స్ట్ పార్ట్ కేస్ త్రీ ఆ కేసుని డీల్ చేయబోయేది ఎవరో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు హిట్ వన్లో విక్రమ్ ఒక ప్రాబ్లంతో డిప్రెస్ అవుతూ ఉండే అగ్రెసివ్ కాప్ హిట్ టూలో ఏమో కేడి కూల్ కాప్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అని ఫీల్ అవుతుంటాడు హిట్ త్రీలో రాబోతున్న అర్జున్ సర్కార్ ఏమో రూత్లెస్ కాప్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు డెఫినెట్లీ కేస్ త్రీలో విక్రమ్ అండ్ కేడి హెల్ప్ అనేది అవసరం అవ్వచ్చు అని నా ఫీలింగ్ మిక్స్ చేస్తారు అని అనుకుంటున్నా శైలేష్ ఇందులో ఏ కేసు గురించి చెప్పబోతున్నారు మరి తాను సేకరించిన ఫారెన్సిక్ అండ్ క్రైమ్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇందులో ఎంత చూపిస్తారో ఒక గ్లిమ్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయటమే హిట్ యూనివర్స్కి రానున్న ఇయర్స్లో డిమాండ్ ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చే కొద్దీ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎక్కువవుతుంది నెంబర్ సిక్స్ సర్దార్ టూ మూవీ అయితే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒక మంచి స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ని చూసామనే ఫీల్ క్రియేట్ చేసింది వన్స్ ఏ స్పై ఆల్వేస్ ఏ స్పై చివరిలో డ్యూటీ షిఫ్ట్ అయ్యి మన హీరోకి కంబోడియా మిషన్ ఒకటి వస్తుంది దీంతో ఇంకా ఉంది అప్పుడే అయిపోలేదు అనేలా హింట్ ఇచ్చారు ఫిలిం సక్సెస్ మీట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా పార్ట్ టూ ఉండబోతుందని స్క్రిప్ట్ పనిలో ఉన్నామని అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ కూడా వచ్చింది కార్తీకి హ్యాట్రిక్ ఇచ్చిన ఈ మూవీకి సీక్వెల్ని కలుపుకుంటే మొత్తంగా తనవి త్రీ అప్కమింగ్ సీక్వెల్స్ పైప్లైన్లో ఉన్నట్టే క్రేజీ అప్డేట్ కదా నెంబర్ ఫైవ్ మాయా వన్ రీలోడెడ్ ప్రాజెక్ట్ జెడ్గా మన దగ్గర రిలీజ్ అయిన మాయా వన్ అప్పట్లో ఇష్యూ ఉండడంతో తెలుగులో ప్రాపర్గా రిలీజే జరగలేదు తమిళ్లో కూడా అంత కమర్షియల్ సక్సెస్ తెచ్చుకోలేదు బట్ డిజిటల్గా అవైలబిలిటీకి వచ్చాక మంచి పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది అసలు ఈజీగా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ ఇండియన్ సైఫై థ్రిల్లర్ అని డౌట్ లేకుండా చెప్పచ్చు సస్పెన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మైండ్ బెండింగ్ కాన్సెప్ట్ని ఎంగేజింగ్గా ప్రజెంట్ చేశారు ఇప్పుడు దీనికి సీక్వెల్గా మాయా వన్ రీలోడెడ్ అనే టైటిల్తో అనౌన్స్ చేశారు డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ అయిన సివి కుమార్ సేమ్ సందీప్ కిషనే లీడ్ రోల్ చేస్తారని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వింటర్ రిలీజ్ అని పోస్టర్లో ఉంది ఈసారైనా సరిగ్గా రిలీజ్ చేసి సేమ్ ఆర్ మోర్ ఇంపాక్ట్తో వస్తే బ్రేక్ ఇవ్వటానికి రెడీగా ఉన్నాము నెంబర్ ఫోర్ రిచర్డ్ డాంతోనీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఒరిడివారు కన్నంతేకి నెక్స్ట్ పార్ట్గా ఈ రిచర్డ్ డాంతోనీ ఉండబోతుంది ఇందులో ఉన్న ఈ హైపర్ లింక్ స్టోరీకి ప్రీక్వెల్ అండ్ సీక్వెల్గా ఉండబోతుందని చెప్పారు రిచీ క్యారెక్టర్ గురించి ఇంకా డెప్త్గా తన పాస్ట్ గురించి అండ్ ఇందులోని చెప్పని ఇంకొన్ని పాయింట్స్తో దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తారంట ప్రజెంట్ రక్షిత్ శెట్టి సినిమా అంటే క్రేజ్ ఒకలా ఉంది ఇక తన రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ నుంచి అంటే డెఫినెట్లీ సాలిడ్గా ఉంటుందని చెప్పచ్చు ఇన్ కేస్ ఇంకా మీరు ఒలిడి వారి కన్నంతే చూసి ఉండకపోతే చూడండి డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్తో నడిచే ఈ హైపర్ లింక్ మూవీ రాషోమన్ ఎఫెక్ట్తో భలే ఇంట్రెస్టింగ్గా కొత్తగా ఉంటుంది ఎప్పుడో విరుమాండిలో యూజ్ చేశారు కమల్ గారు రాషమోన్ ఎఫెక్ట్ని ఆ నెక్స్ట్ మన సైడ్ ఇదే అనుకుంటా 
రిలీజ్ టైంలో దానికి దక్కాల్సిన అప్రిసియేషన్స్ దక్కాయో లేదో తెలియదు కానీ ఓవర్ ద టైం కల్టు ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకుంది నెంబర్ త్రీ జిగర్తాండా డబల్ ఎక్స్ స్టోరీతో పాటు క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఆర్ ఫిలాసఫీలో డెప్త్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు డైరెక్టర్ కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ డెబ్యూ మూవీ అయిన పిజ్జా తర్వాత వచ్చిన జిగర్తాండా అంతకంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ హిట్ అవటమే కాకుండా కల్టు ఫాలోయింగ్ ని తెచ్చుకుంది స్టోరీ టెల్లింగ్ అయితే ఇంప్రెసివ్ అలాగే వేరియస్ కేటగిరీస్లో నేషనల్ అవార్డు కూడా గెలిచింది ఆల్రెడీ ఎప్పుడో దీనికి సీక్వెల్ ఉంటుందని చెప్పిన ఈ మధ్యనే చిన్న టేజర్ లాంటిది రిలీజ్ చేసి షూటింగ్ మొదలెట్టారు ఇక మెయిన్ లీడ్స్ ఏమో ఎస్జే సూర్య అండ్ రాఘవ్ లారెన్స్ డైరెక్ట్ కంటిన్యూయేషన్ అయితే కాదు బట్ అలాంటి క్రైమ్ వరల్డ్లోనే అండ్ సేమ్ బాటమ్ లైన్తోనే ఉంటుందని చెప్పారు ఈసారి తమిళ్ తెలుగు అండ్ హిందీ ఇలా ట్రైలింగ్యువల్గా రిలీజ్ ప్లాన్ చేశారు జిగర్తాండ డబల్ ఎక్స్ అని టైటిల్ ఇచ్చారు చూస్తుంటే యాక్షన్ గట్టిగానే ఉండేటట్టుంది నెంబర్ టూ జనగణమన టూ దిస్ ఇయర్స్ టాప్ టెన్ ఇండియన్ మూవీస్లో ఒకటి అండ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ అని చెప్పచ్చు అసలు చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని సీన్స్కి షాక్ అవుతాం మరికొన్నిటికి ఎమోషనల్ అవుతాం అలాంటి ఈ హార్డ్ హిట్టింగ్ థ్రిల్లర్కి సీక్వెల్ ఉందని సినిమా చూసిన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మనకి ట్రైలర్లో చూపించిన సీన్ పార్ట్ టూలోదంట అది ప్రజెంట్ టైంలో జరుగుతుంది ఈ పార్ట్ వన్లోనే ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనేది చూపించారు అరవింద్ గతం ఏంటి అనేది కూడా మనకి క్లియర్గా చెప్పలేదు అది అండ్ ఇంకా మెయిన్గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అరవింద్ అనేది ఈ పార్ట్ టూలో చూపించబోతున్నారు ప్రజెంట్ అయితే ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్లో ఉందంట త్వరలోనే సెట్స్ మీదకి వెళ్ళచ్చు పృథ్వీరాజ్ తన పెండింగ్ మూవీస్ త్వరగా అయిపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చూడాలి నెంబర్ వన్ యుఐ ది మాస్టర్ ఈజ్ బ్యాక్ ఇది డైరెక్ట్ సీక్వెల్ కాదు బట్ ఈ యుఐ అనే వర్డ్స్ మనం ఉప్పి అండ్ ఉప్పి టూలో ఉండడం చూడొచ్చు నేను నువ్వు గురించి అక్కడ చెప్పారు ఇప్పుడు ఆ యూనివర్స్లోనే అలాంటి థీమ్లోనే ఈ యువ్వై కూడా ఉండబోతుంది అని అర్థమవుతుంది ఉపేంద్ర గారి రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్లో రాబోతున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఒక పోస్టర్ వచ్చింది మీరు ఆ పోస్టర్ని గనక గమనిస్తే శాటిలైట్ ప్లానెట్ అండ్ యూనివర్స్ నుంచి టెంపుల్ మసీద్ చర్చ్ వరకు అంతేకాకుండా గుర్రానికి కొమ్ములు యువ్వై టైటిల్ ఏమో విష్ణునామంతో ఉండడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఉపేంద్ర జోన్రా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళబోతుందేమో అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ తాను తీసిన ఫిలిమ్స్లోని క్రియేటివిటీకి అండ్ అన్ఇమాజినబుల్ స్క్రీన్ ప్లే స్టైల్ దెబ్బకి షాక్ అయ్యాం అప్పటి సొసైటీకి ఆ విధంగా తీశారు మరి ఇప్పుడున్న సొసైటీ గురించి ఎలాంటి నిజాలు చెప్తారు అని పెచ్చ వెయిటింగ్ యాక్చువల్లీ ఉపేంద్ర గారు ఇదివరకు కల్కి అండ్ హిందూ అనే రెండు మూవీస్ తీర్దామని ప్లాన్ చేయగా మధ్యలో ఆగిపోయాయి కొన్ని రీజన్స్ వల్ల ప్రొడ్యూసర్ వెనక్కి తగ్గడంతో చూస్తుంటే ఇప్పుడు అందులోని పాయింట్స్తోనే ఈ యువ్వై మూవీ తేస్తున్నట్టున్నారు ఒక పోస్టర్లోనేమో బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ అని ఉంది ఇదివరకు మూవీస్తో చెప్పకుండానే బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేశారు బట్ ఈసారి ఏమో ముందుగానే చెప్తున్నారు ఇంకో పోస్టర్లోనేమో పైన ఒక టెక్స్ట్ ఉంది దాని అర్థం ఏంటంటే ఇతను ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కానీ తప్పకుండా వస్తాడు అని సెవెన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో చెప్పడం ఎలా ఉంటుందో అని ఆలోచిస్తేనే ఎగ్జైట్మెంట్ మామూలుగా లేదు అప్కమింగ్ టేజర్ ఆర్ ట్రైలర్ కోసం వెయిట్ చేయటమేక ఇవి రీసెంట్గా వచ్చిన ఫిఫ్టీన్ సీక్వెల్ అనౌన్స్మెంట్స్ అండ్ అప్డేట్స్ ఈ లిస్టులో మీరు ఏ మూవీస్ కోసం ఏగరగా వెయిట్ చేస్తున్నారో కింద కామెంట్స్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసుకొని మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ జై హింద్